Da sind wir nun also in Kilotasi hier bei Lost Ember. Ja, im letzten Part hatten wir ein relativ ruhiges Kapitel unter Wasser geführt, bevor die Grabstätte der Janare erreicht haben und sind jetzt hier in ihrer Hauptstadt gelandet, wo unser Begleiter hofft, ein bisschen mehr über sich selbst hinauszufinden. Ich würde sagen, da legen wir einfach mal los, rennen hier ein bisschen wild durch die Gegend, warum hier auch mal so viele Tomaten wachsen. Das sind doch Tomaten, oder? Ja, eindeutig. Pilze und Tomaten. Merkwürdige Flora. Ich habe das Gefühl, es gibt auch wieder sehr, sehr viele Wege, die man beschreiten kann. Trotzdem will ich sehen, dass wir den, das Kapitel doch in diesem Part auch abgeschlossen bekommen. Ich will mich erstmal ein bisschen Ruhe umgucken, Begleiter. Gönn mir das bitte. Nein! Komm on, Spiel. Ich war doch fast oben. Ich frage mich immer noch, was diese Pusteblumen bringen oder bedeuten. Die irgendwas Besonderes machen? Das ist wie so eine leichte Schiene für ähm, irgendwelche Wägen. Stören, Wolf. Ich weiß, als ich das Kapitel geladen habe, wurde angezeigt, wie viele Pilze, Relikte und Erinnerungen es hier gibt. Ich habe nicht drauf geachtet, gebe ich ganz echt zu. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie viel wir uns wirklich suchen müssen. Ich könnte jetzt auch nur Probleme nachgucken, aber braucht es auch nicht. Ich kann einfach so ein bisschen erkunden. Die Musik hier finde ich wieder sehr schön. Auffällig ist es, dass es bis jetzt noch kein anderes Tier gibt in dem Kapitel. Obwohl, da sind ein paar Fischlein. Oh, jetzt haben wir uns gerade in Erinnerung in großen Schritten genähert. Ach ne, sorry, aber das kann ich einfach nicht übers Herz bringen immer. Na komm, ab ins Wasser mit dir, Kleiner. Okay, das war definitiv ein Umweg. Aber was für ein Umweg. Ja, hier wenigstens die zwei Meter noch mal schneller voranzukommen. Das 
ist und dann alle Erinnerung gleich. Tatsächlich spannend. Erstmal gucken wir uns mal die Kernerinnerung an. Ist da der Fokus auf dem Erinnerungsplatz? Da hinten ist noch was. Ah, das, was mir jetzt eben schön der Fokus war. Ja, okay, das erklärt warum. Das Gefühl, dass unser Begleiter nicht zur gleichen Zeit wie Kalani gelebt hat. Das ist noch eine Erinnerung. Also ich finde es ein bisschen schade, dass wir die Schneemäntel jetzt schon gefunden haben, weil ich dachte, dass die auf ähm, eine Schneelandschaft hindeuten, worüber ich mich richtig gefreut hätte. Aber es ist ja nicht, es kann ja noch werden. Kalani wird mir auch im Moment ein bisschen sehr positiv dargestellt. Nope, da nicht drunter hüpfen. Als ob ich da nicht durchkomme. Ich komme jetzt überhaupt zurück. Ja, einigermaßen. Den Bereich haben wir uns jetzt noch gar nicht angeguckt, das würde ich ganz gerne noch machen, bevor wir da weitergehen. Ja, zurück, ich weiß nicht genau, ich weiß ja nicht, was die richtige Richtung ist. Komm schon, Fischi, Fischi. Danke. Okay, den Leuten können wir mal nicht folgen. Wir können uns hier noch ein bisschen umschauen. Entors. Entorns! Da unten waren wir grundlegend schon mal, oder? Oh, da ist noch eine Erinnerung. Ich bin noch gerade hart dabei, die Orientierung zu verlieren. Bitte setzt mir nach. Hier sind wieder die Grabedinger. Gürteltiere bzw. Amadillos. Komm. 
Beispiel. Das finde ich ja ganz cool. Wenn das jetzt bedeutet, man hat hier mit dem Armadillo freigegraben, um dann mit dem Wombat irgendwas zu machen. Deswegen kamen die kleinen Süßen ja auch nicht hier raus. Wahrscheinlich ist die Bewegungsmöglichkeit jetzt hier auch wieder recht eingeschränkt mit denen. Weil das eher wieder nach Gürtelt hier aussieht. Oder nach gar nichts. Gummiball. Die hatten schon Gummi? Das ist ja die Erinnerung, die da leuchtet. Die wir schon mit dem Fisch angeguckt haben, die nicht weiterging. Waren hier zwei Pilze? Und hier ist tatsächlich sogar noch mal. Fakt äh, Relikt versteckt. Spannend. Vase. Na gut, ich glaube, hier gibt es echt eine ganze Menge, was man entdecken kann. Auch hier wahrscheinlich in die Becken noch höher kommt man irgendwie rein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter und zerbrechen einmal mehr die Kuppel. Wie gesagt. Ein Kapitel pro Part würde ich ganz, ganz schön anstreben. komplett los bin, wohin ich soll. Hatten wir da hinten die Erinnerung denn schon? Ah ja, das war das mit dem die gestohlenen Güter an die Ärmsten weitergeben, oder? Ich glaube, da dachten wir, geht's so weiter. Hä, hey, woran bin ich jetzt gerade gestorben? Komm, Spiel, also dass ich mit dem Wolf noch nicht mal ins Wasser so reinhüpfen kann. Das ist ein bisschen affig. wo wir weiter lang sollen. Ich denke hier, dass es hier zur kaputten Kuppel geht, aber... Kolibri Pings hat okay. Das ist auch eindeutig hier wieder eine Sackgasse. Hier geht es noch höher und rein. Ah, hier kann man mit dem Gürteltier oder Wombat durch. Oder gefühlt eher wieder raus. Oh, das ist ein Relikt, da will ich... Warum kann ich denn jetzt zu denen nicht ähm, rüber? Das, das ist ein bisschen blöd. Ah ne, das war die Tür von eben. Ah, 
Ah, okay. Dann gibt es hier wahrscheinlich wieder Tunnel, in die man sich eingraben kann, oder? Ja. Erstmal Pilzi. Das glaube ich noch eine Erinnerung, wenn ich es richtig gesehen habe. Und wieder ein paar zerstörte Vasen. Okay. Das ist scheinbar die kleine Variante vom Gürteltier. Ein Wurm. Ich finde es ganz cool, aber... Hat er irgendein Vorteil gegenüber dem normalen Gürteltier? Oh, legendäre Armadillo, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, der sieht nice aus. Dadurch, dass der Panzer in einem anderen Ton ist. Amulett-Erweiterung, okay. Oh, der ist ja richtig nice. Geil, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Habe ich auch von außen nicht gesehen. Mega. Haha. <lacht> also, cool, ich noch finde ich, glaube mit dem Wolf bin ich ein Ticken schnell unterwegs. Oh ne, das war hier der kleine Wasserfall, den ich gesehen hatte. Okay, hier ist auch nochmal ein Weg hochgegeben. Ach, hier sind... Wie wieder? Okay, das war eher gerade dass man da durchkommt mit dem Gürteltier. Ah, nun gut. Das Gefühl, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Ich glaube, wir müssen mal kurz die Aussicht genießen mit den Wasserfällen. Habe ich sie künstlich angelegt, oder? Oh, wow. Das ist man mal eine massive Wand. Ich bin der König der Wölfe. Heute der sagen, aber ist nicht so richtig. Irgendwie macht mich hier gerade in dem Kapitel des Erkunden richtig Laune. Ah, das ist ein Schneemantel. Wir sollten wirklich ganz nach oben. Ja, ja, Begleiter, chill doch mal. Ich guck mich hier doch nur in Ruhe um. Ich das Spiel dann doch wieder sehr linear. Wartet uns schon die nächste Kernerinnerung. Das sieht aus nach dem Königspalast hier gerade. Oder im Gefängnis. Meinung. 
irgendwie passen, dass wir da Wölfe befreit haben. Ein Wolf. Ich nehme jetzt mal in alle Käfige rein. Deswegen ist ein typischer Ort, um noch was zu verstecken. Ich dachte erst, das wäre ein Gang und habe mir schon Sorgen gemacht, aber... Das nenne ich mal massiv. Und hier da kommen die Wasserfälle her, oder? Echt beeindruckend, ja, die Musik wird ein bisschen düster und bedrohlich. Okay, da ist noch eine Erinnerung, dahin ist auch noch ein Relikt, habe ich gesehen. Ich hätte jetzt eher auf Palast getippt. Na, was machen wir wohl, Begleiter? Gehen wir hinein. Machen wir ja gleich. Ich will mich noch ein bisschen außen umgucken. Weil es echt geil aussieht. Also sowas würde ich sagen, baut auch jemand, der Minecraft gespielt hat. So also diese Wasserwege durch. Dieses Viereckige in die Wand gehauen. Das habe ich auch mal gern Minecraft gespielt, muss ich sagen. Irgendwas in die Landschaft integriert, ein massives Monument. Hier links habe ich glaube ich auch noch was gesehen, könnte auch nur ein Grafikfehler gewesen sein, aber... Klinge eines kleinen Messers. Auch dass wir erst 23 von 77 Relikten haben. Ich will allgemein mal gucken, die Collectibles. 23 von 77. Legendary ist klar, 2 von 6. Dann haben wir den Armordillo. Pilze, Schwäne, Gesamtzahl zu sehen. Wir brauchen noch nicht so viele. Ich komme hier jetzt nicht runter, oder? Ne, da sterbe ich, oder? Oh, ich hab's überlebt, aber ich nicht nur, weil ich auf der Treppe gelandet bin. Hier kämpften die stärksten der Janrana gegen wilde Bestien. Wenn sie überlebten, war es ihnen erlaubt, der Sinchi-Wache beizutreten. Ich sah die Kämpfe mit meinen eigenen Augen. Was für ein Spektakel. So ein tolles, liebendes, heiliges Volk, äh, das ein Kolosseum hat, ist klar. Medaille. Unser Begleiter, der auch einfach nur hart begeistert ist davon. Warum komme ich denn da nicht hoch gerade? Hm. Bisschen buggy. Dein eigenes Herz. Nerv nicht. Sorry, irgendwie bin ich richtig pissig auf den Begleiter gerade. Und 
zu halten, dass ich keine Abzweigung verpasse. Alles echter, wenn es heller wäre. Es ist immer ganz gut, den Begleiter zu rufen, weil er dann doch ein bisschen einem leuchtet. Ja, zum Beispiel zum Wombat hätte es gepasst, so dass er auch, die auch in Höhlen größtenteils lebt, dass er vielleicht im Dunkeln besser sehen kann. Wäre auch nochmal so eine coole Eigenschaft gewesen. Ah, nun gut. Das war unser Allerheiligstes. Die goldene Sonne hinter dem Tempel des Lichts. Sie zeigt die natürliche Ordnung aller Dinge. Der Mensch, erhaben in den Himmeln über Tier und Natur, beugt sich allein vor seinem mächtigen Tempel. Ist es nicht überwältigend? Nein, das ist eigentlich ziemlich widerlich. Als Kind genau das in meinen Turpoi-Dolch eingravierte. <lacht> Dieser Dolch war mein Ein und Alles. Die Anwohner werden mir von mal zu mal unsympathischer. Also klar, sie basieren einfach nur auf einer ganz typischen äh, Zivilisation, aber weiß nicht. Es ist sinnvoll, dass ich jetzt hier die einzelnen Ringe ablaufe. Okay, ein Ring höher ist auf jeden Fall nochmal ein Pilzi. Dass es hier auch zwischendurch keine Treppen gibt. den kommen zwischen den Ringen hin und her. Ja gut, dann laufe ich hier nochmal kurz zurück, um den Pilz zu holen. Aber kann das nicht so riesige Lauf hier gewähren? Als ob ich hier jetzt nicht durchkomme. Nein, ach Müll. Das nervt doch gerade richtig fett. Weißt du was, den Pilz will ich jetzt nicht. Den muss ich irgendwann off machen, aber... Oh ne. Ich glaube, ich gehe jetzt hier direkt nach oben. Chantai. Sie war es, die alle Janrana stämme zu einem Volk verfolgt. Das finde ich aber ganz cool, dass ich mir jetzt noch anhören. Doch gefürchtet von den meisten. Avidos. Er war es, der den Grundstein für Kiotasi legte. Von seinen Widersachern viel zu früh niedergestreckt. Kapak. Er war der stärkste Janrana aller Zeiten. Niemand konnte ihn bezwingen. Niemand. Außer einer schrecklichen Plage welche die Hälfte aller Janrana dahin raffte. Handgemachte Goldmünze. Achaba. Sie machte Kilotasi zu dem, was die Stadt damals gewesen ist. Der prachtvollsten Stadt in allen Landen. Ja, das ist gut. Sie baute diesen Tempel. Und sammelte Reichtümer und Schätze aus der ganzen Welt. Klingt nach Plünnen. Diese vier waren die mächtigsten Herrscher, die es jemals gab. Ohne sie wäre nichts hiervon möglich gewesen.
Vandalismus. Ist jetzt bloß ein bisschen, wo weißt wir jetzt du, hin sollen. Was du getan hast? Dieser Ort war heilig. Das war Hochverrat. Deswegen wurdest du aus der Stadt des Lichts verbannt. Kein Zweifel. Hier ist natürlich spannend, auch dass wir jetzt wissen, was Kalani getan hat. Wie kommen wir denn jetzt weiter? Oh, warte mal, wenn wir sowieso zurücklaufen müssen. Ist da der große Stein? Ist nur noch ein Schädel, aber hier ist der Pilz. Bei denen nähern wir uns doch langsam der Vervollständigung. Aber keine Ahnung, wie groß das Spiel noch wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier gibt es sicher einen anderen. Er also setzt doch nicht hier zurück, sondern irgendwo raus. Jetzt bin ich verwirrt. Nee, das war hier die Sackgasse. Ah, guck mal da hinten, das sieht doch nach dem Weg aus. als ob ich da nicht lang kann. Okay, Luke. So kurz Kapitel 3 auf Kapitel 4 streckt sich gerade richtig gut. Die Armensonne ist so schön, aber sie macht es ein bisschen schwierig, hier was zu erkennen. Vor allem, weil es jetzt auch wieder ein ziemlich großes und offenes Gebiet zu sein scheint. jetzt langsam mal Zeit wird ähm, für ein neues Kapitel vom Gefühl her. Ich frage mich echt, ob es sinnvoll ist, dass ich jetzt hier so durchrausche. Das so. für Aufstände. Nochmal Erinnerungsfetzen. Schön mutig von dir, so in den Palast des Herrschers einzubrechen. Mir gefällt mir hier, ist es dunkel, aber du 
hast ja mich dabei. Das ist aber wirklich dunkel. Pilzi. eine lange Treppe. Kleine Figur einer Frau. Ich finde es gerade richtig spannend. Es dauert, dass ich da dieses riesige offene Gebiet übersprungen habe, aber... Totem, okay. Machen wir mal. Ich frage mich echt, ob das der richtige Weg ist und ob ich jetzt nicht wahnsinnig viel übersehen habe. Wirklich. Wie viele Menschen es wohl brauchte, ihn zu errichten? Das Gefühl, wir uns gerade wahnsinnig schnell dem Ende des Spiels, aber alle Collectibles sprechen eigentlich dagegen. Oh, so viele Relikte, wie wir gerade finden.